আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সারা দেশব্যাপী বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট টুলসের মাধ্যমে শিক্ষণমান যাচাই হচ্ছে তো আমি এই ভিডিওতে দেখাবো ইংরেজি বিষয়ের কিভাবে বেজলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে আপনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণমান যাচাই করবেন তো একটা জিনিস মনে রাখবেন আসলে শিক্ষণমান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের ওয়ান টু ওয়ান অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ আপনি হয় শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে এককভাবে কাজ করবেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে আপনার কাছে ডেকে এনে ওয়ান বাই ওয়ান আপনি শিক্ষার্থীদেরকে অ্যাসেসমেন্ট করবেন অ্যাসেস্ট করবেন তো ইংরেজি বিষয়ের অ্যাসেসমেন্ট করতে আপনি শুরুতে যে অ্যাসেসমেন্ট স্টকটা আছে আপনি চকটার দিকে লক্ষ্য করবেন চকের একদম বাম পাশে ক্লাস রোল স্টুডেন্ট নেম এরপরে আছে কি আপনার লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং অর্থাৎ চারটে দক্ষার লিসেনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং আমি এটা আপনার তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ডাটা রেকর্ড সে ডাটা রেকর্ডটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনি ইংরেজি বিষয়ে লক্ষ্য করবেন অ্যাসেসমেন্ট টুলসের সাথে আপনার রেকর্ড সংরক্ষণের যে ডাটা আছে ডাটার সাথে হুবহু মিল আছে তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণী তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী তিনও শ্রেণীতেই এগুলো যথেষ্ট মিল রয়েছে তো আপনি দেখেন লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং রিডিং রাইটিং এটা হচ্ছে আমার ডাটা সংরক্ষণ চক তো ডাটা সংরক্ষণ চক চকে আপনি প্রথমেই দেখবেন যে কি আছে লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং লিসিং অ্যান্ড স্পিকিং ওয়ানে আছে কমার্স অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশান তো আপনি যদি কমার্স অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশানে দেখেন অ্যাসেসমেন্ট টুলস দেখেন তাহলে প্রথমে কি আছে আপনি এখানে একটু লক্ষ্য করেন এই যে দেখেন লিসেন অ্যান্ড ঢু আপনারা এখানে এগুলো নিজেরাই যে স্কুল নেম স্টুডেন্ট নেম সেকশন এগুলো নিজেরাই করবেন তা আমি আলোচনা করলাম না লিসেন অ্যান্ড ডু অর্থাৎ লিসেন অ্যান্ড ডু মানে হচ্ছে আপনি ডু মানে তো করা করার জন্য তো আপনি ইনস্ট্রাকশান দেবেন সেই ইনস্ট্রাকশানটা প্রথম শুরুতেই আছে যেটা এই যে দেখেন আপনি এখানে কি আছে কমান্ড অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশান তো তাহলে আপনি শিক্ষার্থীদের লিসেন অ্যান্ড ডু সে শুনবে এবং করবে রেজ ইউর হ্যান্ড সে যদি আপনার ইনস্ট্রাকশানটা হাত উপরে তুলতে পারে তাহলে মনে করবেন সে সে পারতেছে তারপর যায় ক্লাফ ইউর হ্যান্ডস কেফ ইউর আর্মস আফওয়ার্ড এই যে এভাবে যদি সে অফ এন ইউর বুক প্লিজ সে যদি এই নির্দেশনাগুলো বুঝতে পারে তাহলে তাহলে আপনি এখানে তাকে টিক চিহ্ন দেবেন তো ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে যখন আপনি অ্যাসেস্ট করবেন সেটা হচ্ছে টিক চিহ্ন এবং ক্রস চিহ্ন প্রতিটি প্রশ্নের আলোকে শিক্ষার্থীর পারগতা শখের নির্ধারিত কলমে টিক চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন দেবেন কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে এবং বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা গণিতের ক্ষেত্রে আপনার ফার্সেন্টেজ লিখে রাখবেন কতটুকু পারে নাই এবং বাংলার ক্ষেত্রে তো আপনি কোডিং ব্যবহার করবেন যেটা আমি একটু আগে আর একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো আপনি এভাবে প্রথম লিসেনিংয়ের প্রথম কলাম গেল দ্বিতীয় কলাম স্পিকিং লিসেন অ্যান্ড আনসার সে শুনবে এবং উত্তর দেবে তাহলে আমরা অ্যাসেসমেন্ট টুলসে যাই দুয়ে কী আছে লিসেন অ্যান্ড আনসার খুব বহু মিল এই যে দেখেন আপনি এখানে দুয়ে লাল রঙে লেখা আছে লিসেন অ্যান্ড আনসার এটার সাথে আপনি যখন রেকর্ড সংরক্ষণ সব দেখবেন এই যে লিসেন অ্যান্ড আনসার দুই তাহলে হু বহু মিল তাহলে এখানে আপনার কাজ করতে একদম সহজ শুধু আপনি টিক চিহ্ন দেবেন তাহলে লিসেন অ্যান্ড আনসার অ্যাসেসমেন্ট টুলসে কী আছে আমি একটু লক্ষ্য করি দুই হোয়াটস ইউর নেম তোমার নাম কি সে আনসার করবে স্পিকিং করবে কথা বলবে ঠিক আছে বিতে আছে হোয়াটস ইউর ফেভারিট গেম তোমার প্রিয় খেলার নাম কি সে এটা সঠিক উত্তর দিতে পারলে আপনি তাকে টিক চিহ্ন দেবেন আর যদি ভুল উত্তর দেয় সেক্ষেত্রে আপনি তাকে ক্রস দেবেন সিতে আছে হাউ আর ইউ ডিতে আছে হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার মাদার নেম ফাদার আর মাদার ডু কি করে তারা হাউ ম্যানি মেম্বার্স আর দে আর ইন ইউর ফ্যামিলি এই পাঁচটা প্রশ্ন আছে এই পাঁচটা প্রশ্ন আলোকে আপনি তাহলে সে যদি সঠিক স্পিকিং করতে পারে তাহলে তাকে কি করবেন টিক চিহ্ন দেবেন আর যদি না বলতে পারে সেই ক্ষেত্রে তাকে আপনি ক্রস দেবেন তো ক্রস দিলে হলো কি যতগুলো ক্রস আছে সবগুলো কিনে আপনি আপনি পরবর্তীতে একটা পরিকল্পনা করবেন এগুলো কি কীভাবে আবার টিক চিহ্ন দেয় অর্থাৎ ফারগতার পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারেন সেটা আপনি কাজ করতে সুবিধা হবে আপনি এখানে অবশ্য পার্সেন্টেজ দিতে পারেন কত পার্সেন্ট পারে নাই বা কোনটা পারে নাই সেটা যদি আপনি দাগ দিয়ে রাখেন তাহলে পরবর্তীতে আপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে খুবই সুবিধা আসে হবে এবার আসেন রিডিং রিডিংয়ে থ্রি থ্রি এ তিনের এ রিড অ্যালাউড টেক্সট তো সেটা আমরা অ্যাসেসমেন্ট টুলসে লক্ষ্য করি থ্রিতে কি আছে এই যে দেখেন রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন তাহলে সে এই যে একটা টেক্সট আছে এই টেক্সটটা অ্যালাউডলি জোরে হ্যাঁ উচ্চস্বরে সে পড়বে তবে এটা ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান অ্যাপ্রোচ এইভাবে পড়বে আর এমনভাবে আপনি টুলসটা ব্যবহার করবেন এবং অ্যাসেস্ট করবেন যাতে করে শিক্ষার্থী কোনো প্রকার ভয় না পায় 
তো এখানে আছে আপনি শিক্ষার্থীদের টুলসটা দিবেন শিক্ষার্থীর সামনে সে পড়বে আই এম রাজীব আই এম এট ইয়ার্স ওল্ড আই হ্যাভ ম্যানি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রাকেব ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড হি লিভস নিয়ার মাই হাউস ইন দ্য আফটারনুন ও প্লে ফুটবল সে যদি এখানে পড়তে পারে তাহলে তার এখানে কি হলো এই যে রিডিংয়ের যে দক্ষতাটা সে কতটুকু অর্জন করতে পারেছে সেটা আপনি জানতে পারবেন সেই হিসাবে আপনি টিক চিহ্ন দেবেন এবার তিনের বি রিডিং উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আনসারিং কোশ্চেন সে এই যে টেক্সটটা পড়েছে এটা পড়ে কতটুকু বৌধগম্যতা এসেছে তার সেইটার জন্য আপনি নিচে কতগুলো প্রশ্ন আছে তিনটে প্রশ্ন দেওয়া আছে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন হাউ ওল্ড ইজ রাজীব রাজীবের বয়স কত হয় আর ডাজ রাকিব লিভ হয়েন ডো দে ফ্লে ফুটবল সে যদি পারে তাহলে তাকে টিকসিনে দেবেন আর যদি মনে করেন সে দুইটা পারলো তাহলে সে একটা পারে না তাহলে সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট ফেরেছে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট সে পারে না সেক্ষেত্রে আপনি আলাদা নোট রাখবেন যাতে করে তাকে এটা কি করা যায় ও আবার ফারগতার জন্য বা যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন তখন আপনার এই যে নোট ডাটাটা আপনার কাজে আসবে এবার যদি আমরা চার নং কলামে যাই আছে কি এখানে রাইটিং আপনি দেখবেন রাইটিং কমপ্লিটিং ইনফরমেশান ফোর ফোর কমপ্লিটিং ইনফরমেশান তাহলে আমরা এজ এ অ্যাসেসমেন্ট টুলসে দেখি অ্যাসেসমেন্ট টুলসে কী আছে ফোরে আপনি এই যে দেখেন কমপ্লিট দ্য টেবিল উইথ ইউর ইনফরমেশান তোমার ইনফরমেশান দিয়ে কি করা টেবিলটা পূর্ণ করা তাহলে নেম শিক্ষার্থী তার নিজের নাম লিখবে এজ তার বয়স লিখবে ক্লাস তার ক্লাস লিখবে স্কুল নেম তার স্কুলের নাম লিখবে অর্থাৎ সে যে স্কুলে পড়ে তো এটার মাধ্যমে তার কি হবে এই যে আপনি দেখেন তার রাইটিং রাইটিংয়ের স্কিলটা তার আপনি অ্যাসেস্ট করতে পারবেন ফোর কমপ্লিটিং ইনফরমেশান সে তথ্যগুলো দিল এরপর ফাইভে আপনি রাইটিং সিক্সে রাইটিং সেভেনে রাইটিং ফাইভে হচ্ছে নাম্বার ইন ওয়ার্ডস ওয়ান টু টোয়েন্টি তো ক্লাস থ্রিতে ওয়ান টু টোয়েন্টি ইন ওয়ার্ড অর্থাৎ সে কি করবে আমরা যেটা বলে থাকি কথায় লিখবে বা বানানে লিখে রাখবে রাইট জানাই যে হুবহ মিল রাইট দ্য নাম্বার ইন দ্য ওয়ার্ড আপনি ফার্স্ট নাম্বার অ্যাসেসমেন্ট টুলস দেখেন রাইট দ্য নাম্বার ইন ওয়ার্ড এনে এইট আছে তাহলে ই আই জি এস টি এইট সে বানান করে লিখবে তারপর যে ইন ওয়ার্ড অর্থাৎ ইলেভেন ফিফটিন টোয়েন্টি সে এগুলো লিখবে এখান থেকে আপনি রেশিও আকারে তাকে পার্সেন্টেজ দিয়ে একটা নোট রাখতে পারেন যাই হোক এটাতে তার রাইটিং স্কিলটা ডেভেলপ হবে এবং আপনি তার শিখন যাচাইয়ের অবস্থানটা নির্ধারণ করতে পারবেন সিক্স আপনি যদি লক্ষণ ম্যাথ সেন্টেন্স ইউজিং দ্য গিভিং ওয়ার্ড এটা সিক্স এখানে কি বলছে আমরা দেখি একটু সিক্স বলছে ম্যাকিং সেন্টেন্স বাক্য তৈরি করবে তখন সে বাক্য তৈরি করতে চাই যে কত তিনটা ক্লু দেওয়া আছে অর্থাৎ তিনটা শব্দ দেওয়া আছে তিনটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে বার্ড ড্রিঙ্ক ফ্লাওয়ার এটা দিয়ে সে তিনটা বাক্য তৈরি করবে হ্যাঁ বার্ড বার্ড দিয়ে ড্রিঙ্ক দিয়ে ফ্লাওয়ার দিয়ে ঠিক আছে তারপর যে আপনি যদি দেখেন সেভেন সেভেন আছে রাইট ফোর সেন্টেন্স অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি ইউজ কারেট প্রোনাউন্সিয়েশান মার্কস স্পেলিং অ্যান্ড সেন্টেন্স তাহলে সে তার পরিবার সম্পর্কে কি করবে চারটা বাক্য লিখবে তো আপনি যদি ডাটা সংরক্ষণে দেখেন সে যে রেকর্ডে অ্যাবাউট ফ্যামিলি ফোর সেন্টেন্স চারটা বাক্যে সে লিখবে তো এখানে ওই যে আই এম তো সে আই রিড ইন ক্লাস থ্রি আই এম স্টুডেন্ট এই যে ক্লাস থ্রিতে এরকম একটা ফরমেট আছে তো আপনি যদি আসলে শিক্ষার্থীদেরকে একটা ফরমেট দৌড়িয়ে দিতে পারেন সে অনায়াসে খুব সহজে তার ফ্যামিলি সম্পর্কে বলতে পারবে তো আপনি যদি ক্লাস থ্রি এইভাবে পারেন ফোর ফাইভও ঠিক এরকম এইভাবে করে আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ মান যাচাই করতে পারবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ